নাগরিকত্ব আইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে প্রয়োজন ছিল না বললেন শেখ হাসিনা ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন পয়লা ফেব্রুয়ারি বললেন সিসি সিটি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন জটিলতায় কমিশনের অযোগ্যতার প্রমাণ মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হল বিশ্ব ইস্তেমা ड मध्यप्राच्यर संबदप्रन संस्करण शनिवार सकाशित सत्कार प्रधानमंत्री रोहिंगा संकट सह नाना विषय कथा सरस्वती पूजा नहीं आंदोलन मुख्य ढाकार दुई सीटी करपोरेशन निवाचन भोटे तारीख परिवर्तन करवाचन कमिशन त्रिस जानुर परिवर्ते पयला फेब्रुआर निवाचन अनुष्ठित हो शनिवार छुटे दिन विकल के चार घंटार बसि समय धरे विशेष बैठके बसे सिसिओ कमिशनारा रत साढ़े आठटार दिखे बैठक शेषे एक प्रधान निवाचन कमिशनार के एम नुरुल हुदा त्रिस जानुर भोट ग्रहण तारीख निर्धारण कर গত ২২ ডিসেম্বর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন সে অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন প্রার্থীরা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন রকমের ব্যাঘাত বা আঘাত না আসে সেটা বিবেচনা করে আমরা মাননীয় কমিশনারদের সাথে মিটিং করেছি এখন তারা সব সম্মত ক্রমে নির্বাচনের তারিখ ত্রিশ তারিখ থেকে পিছিয়ে ফেব্রুয়ারি এক তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সিটি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের সৃষ্ট জটিলতার জন্য কমিশনের অযোগ্যতাই দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের চৌরাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি একথা বলেন এ সময় মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের জন্যই ইভিএম ব্যবহারের অপকৌশল হাতে নেওয়া হয়েছে ইভিএমে জনরায়ের প্রতিফলন ঘটবে না জানিয়ে ব্যালটের পক্ষে আবারও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি এছাড়া আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে গণতন্ত্র সুসংহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন বিএনপি মহাসচিব ইভিএমের মধ্যে দিয়ে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে আরেকটি অপকৌশল বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে ফেলার একটি কৌশল মাত্র জনগণের রায় चालना करें भारत मौलाना मोहम्मद जामशेद टंगीर तोरक तीर सतपन्थी द्वारा परिचालित इज्तेमार द्वित पर्व देश विदेश लाखों मुसल्ली हाजिर छे तब प्रथम पर्व आखिरी मोन चे ए पर्व भीड़ कि कम छो মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া করা হয় গুরুত্ব বুঝতে পেরে সরকার আইপিটিভির জন্য নীতিমালা করেছে এবং নিবন্ধনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শনিবার সেগুন বাগিচা হারিকরি চাইনিজ রেস্তোরায় আইপিটিভি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও চ্যানেল কর্ণফুলি সিইউ মোহাম্মদ আতাউল্লাহ খান যারা তথ্য প্রযুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে তারা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কাইসার নিপুন সহ সভাপতি মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এ এইচ এম তারেক চৌধুরী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন মোহাম্মদ ফারুখি প্রমুখ সভায় নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী দশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে করার জন্য গোলাম মুক্তাদির আলভিকে আহ্বায়ক 
ইকরামুল হক ইহানকে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় এছাড়া সদস্য ফি ও বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং কার্যকরী কমিটি সতেরো সদস্য হতে একুশ সদস্য বিশিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বছরব্যাপী মজিব বর্ষ পালনের জন্য আইপি চ্যানেলগুলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা তৈরি ও সম্প্রচারের প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনুষ্ঠিত সভায় আগামী দিনটা হবে আর মুজিব বর্ষ যেটা পালন হচ্ছে এই শত বছরের স্লোগান হওয়া উচিত বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা তথ্য প্রযুক্তির বাংলাদেশ সেই তথ্য প্রযুক্তির বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে আই আইপিটিভি এবং এই আইপিটিভির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সরকার আমাদেরকে নিবন্ধন দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমাদের জন্য নীতিমালা করেছে এবং আমাদেরকে নিবন্ধনের আওতায় এনেছে এই জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এ সময় বিক্ষোভকারীরা সরকার বিরোধী নানা ধরনের স্লোগান দেয় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়াল ম্যাক্রোর পদত্যাগ দাবি করে তারা পরে তাদের সাথে ইয়েলোভেস্ট আন্দোলনকারীরাও যোগ দেয় শনিবার রাতে প্যারিসের বেশ কিছু স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা পরে পুলিশ এসে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে আটক করে বহু বিক্ষোভকারীকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যারা অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার নাগরিকত্ব আইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে প্রয়োজন ছিল না বললেন শেখ হাসিনা ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন পয়লা ফেব্রুয়ারি বললেন সিসি সিটি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন জটিলতায় কমিশনের অযোগ্যতার প্রমাণ মন্তব্য মির্জা ফখরুল এবং আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হল বিশ্ব ইস্তেমা দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য